আমি যখন ক্লাস 8 এ পড়ি তখন আমাদের ম্যাথমেটিক্সের একজন টিচার ছিল টিচারটার নাম ছিল আব্দুল মাজেদ তো মাজেদ স্যার আমাদের যখন ম্যাথমেটিক্স পড়ায়তো আমাদের ক্লাসের একটা ছাত্র ছিল আমাদের এক সহপাঠী ওর নাম ছিল রুবেল ও স্টুডেন্ট হিসেবে অনেক ভালো ছিল কিন্তু বেশ দুষ্ট ছিল তো ঠিকমতো আসলে পড়ালেখা ওরকম করত না বা স্যার কেন জানি ওকে এই কথাটা খুব বেশি বলতো যে বুঝবিরে ফেলি বুঝবি দিন গেলি তো এই যে বুঝবিরে ফেলি বুঝবি দিন গেলি এই কথাটা আসলে খুবই সত্য কথা এই কথাটাই ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং জার্নির সাথে খুবই যায় কিভাবে যায় আমি এই ইউটিউবে ভিডিও দিলে আমি যে এই যে অ্যানালাইসিস দিলে দেখতে পাই যে আমার ভিডিওগুলো বা ইংলিশ যারা শেখায় বা শেখে এদের যে এজ বয়সের যে লিমিটটা এটা শুরু হয় হলো পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ এই বয়সী মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি দেখে আপনি জানেন কেন পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বয়সী মানুষগুলো ইংলিশ বা ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং জার্নিটার ভিতরে বেশি ইনভলভ এটার কারণ হলো একটা মানুষ যখন পঁচিশ বছরে উত্তীর্ণ হয় তখন চব্বিশ পঁচিশের পরেই সচরাচর বাংলাদেশে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে কর্পোরেট ফিল্ডে বা প্রফেশনাল লাইফে পদার্পণ করে তো প্রফেশনাল লাইফে গিয়ে আসলে এই কমিউনিকেশন স্কিলের যে ঘাটতিটা তখন এটা রিয়েলাইজ হয় একটা মানুষের ইনক্রিমেন্ট হয় না কথার কথা ফরেনারদের সাথে একটা ডিলিংসে যেতে হবে কমিউনিকেশন স্কিল ভালো না বস সেখানে পাঠায় না আপনার এর আগে দেখছেন বিপিএল এ ওই যে ইউ পারফর্ম হোয়াট হ্যাপেনিং এরকম একটা ভিডিও সামথিং লাইক দ্যাট এটা কেন হয়েছে আপনার কি মনে হয় যে এই যে যে ভাই এটা করছে সে আর কোনোদিন তাকে মাইক্রোফোন ধরে ওরা যদি বলেন যে এই যে শীতকালে এই পদ্মা নদী এই পাটুরিয়া থেকে দোলদিয়া পার হইতে হবে এইটাতে রাজি হবে কিন্তু এই মাইক্রোফোন নিয়ে আর কোনো ফরেনারের সামনে দিয়ে ইংলিশ বলবে না এটার কারণ হলো কনফিডেন্সের অভাব তো বাই দয় তো পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বয়সী মানুষগুলো কেন ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং জার্নিতে ইনভলভ কারণ তারা যখন কর্পোরেট লাইফে পদার্পণ করে তারা তখন এই ল্যাঙ্গুয়েজের যে গুরুত্বটা বুঝতে পারে কথা কথা একটা সেলস ড্রিলিংসে গিয়ে একটা কাস্টমারকে হ্যান্ডেল করতে হবে কাস্টমার অনেক স্মার্ট ইভেন বাংলাদেশে এখন অনেক বিদেশি কোম্পানি আছে যাদের সাথে আপনি যদি একটা কর্পোরেট ডিল করতে চান আপনার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা মাস্ট তো এই সব ক্ষেত্রে ইংলিশ না জানা থাকলে বিদেশে অনেক ট্যুর বিদেশি ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড হ্যান্ডেল করা সম্পূর্ণ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে হয় একটা ভালো করে মেইল লেখা কারোর সাথে কমিউনিকেশন করা এগুলো ইংলিশে হয় সরকারি অফিস বাদ দিলে বাংলাদেশে প্রায় নাইনটি অফিসে কিন্তু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে পরিচালিত হয় তো এই যে পঁচিশের পরে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হওয়ার পরে যখন একজন স্টুডেন্ট যে কর্পোরেট লাইফে বা প্রফেশনাল লাইফে পদার্পণ করে তখন তার এই ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংয়ের যে ঘাটতিটা বা এটার প্রয়োজনীয়তাটা এটা রিয়েলাইজেশন হয় দেন সে এটা বুঝতে পারে এবং এটা শুরু করে তো যার কারণে এই পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ এই সংখ্যাটা ইউটিউবের অ্যানালাইসিসে গেলে দেখা যায় যে এই বয়সী মানুষের সংখ্যাটা সবচেয়ে বেশি তো স্যার যে কথাটা বলতো যে বুঝবিরে ফেলি বুঝবি দিন গেলি আসলে এই আমরা যদি অল্প বয়স থেকেই ইংলিশ হ্যাবিটটা তৈরি করতে পারতাম রিডিংয়ের যে হ্যাবিট লিসনিংয়ের হ্যাবিট স্পিকিংয়ের হ্যাবিট রাইটিংয়ের হ্যাবিট তাহলে যে আইএলস টোফেলের মতো কম্পিটেটিভ এক্সামগুলো ইন্টারন্যাশনাল যে ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টের যে সিস্টেমটা এই সিস্টেমটাতে আমরা অনেক ভালো করতে পারতাম এই সিস্টেমটা আমরা বাংলাদেশ স্টুডেন্টরা বিশেষ করে রিডিং রাইটিংয়ে অনেক খারাপ করে থাকে এটা পিছনের কারণ হলো আমাদের ইংলিশ হ্যাবিট নাই তো আমি বলবো আমরা যা ভুল করেছি তো করেছি এখন গ্লোবালাইজেশনের যুগ আমরা যারা আপকামিং জেনারেশন আসি তারা যেন এই ভুলগুলো না করি আমরা যেন নিজেদেরকে রিডিংয়ের ভিতরে ইনভলভ করি এখন তো সময় নষ্ট করার হাজার হাজার প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়ে গেছে একবার ইনস্টাগ্রাম রিলের ভিতরে ঢুকলে টিকটকের ভিতরে ঢুকলে ইউটিউব শর্টসের ভিতরে ঢুকলে তো মাথা তো ঘুরে যায় যে পাঁচ মিনিটের জন্য ঢুকে ঘন্টার পর ঘন্টা কখন পার হয়ে গেছে বুঝতেই পারি না তো সময় নষ্ট করার অসংখ্য অপশন আমাদের হাতে আছে এগুলো থেকে বেরিয়ে এসে দুই থেকে তিন বছর একটা মানুষ যদি প্র্যাকটিস করে এই কমিউনিকেশন স্কিল ডেভেলপ হবেই হবে ইনশাল্লাহ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা খুবই মজার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এটা শুধুমাত্র একটা ল্যাঙ্গুয়েজ না এটা একটা লাইফ স্টাইল একটা কালচার তো এই যে লাইফ স্টাইল কালচার এটাকে ভালোবাসতে হবে প্রয়োজনটা কি কেন আমার প্রয়োজন এটা আমাকে আগে খুঁজে বের করতে হবে আমি এরকম অসংখ্য ডেভেলপারদের জানি যারা খুবই অল্প বেতনে চাকরি করতেছে শুধুমাত্র কমিউনিকেশন স্কিলটা ভালো না দেয় সে ইচ্ছে করলে দুই তিন লাখ টাকা বেতনের জব পেত বা করতে পারতো বা কাজগুলো করতে পারত কিন্তু কমিউনিকেশন স্কিল ভালো না থাকার কারণে সে বিশাল বিশাল অপরচুনিটি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সে কোডিং করতে পারে সে ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারে ভালোভাবে ক্লায়েন্ট ডিল করতে না পারার কারণে সে বড় অঙ্কের রেভিনিউ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শুধুমাত্র কমিউনিকেশন স্কিল ভালো না এই একটা রিজন দেখেন এই পৃথিবীতে যত প্রোডাক্ট আছে ক
সবচেয়ে দামি প্রোডাক্ট আমি নিজে আমার জন্য আমি নিজে আপনার জন্য আপনি নিজে আমি নিজেই একটা প্রোডাক্ট আমি একটা প্রোডাক্ট আমার কিছু গুণাবলী আছে আমার এই গুণাবলীকে রিপ্রেজেন্ট করে আমার বেনিফিটগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করে আমার নিজেকে সেল করতে হবে আমি যখন আমার নিজেকে অন্য প্রতিষ্ঠানের কাছে অন্য কোম্পানির কাছে অন্য দেশের সামনে সেল করতে পারবো তখনই তারা আমাকে সুযোগ দেবে যে হ্যাঁ ইউ আর এলিজিবল টু ডু দিস আমি যদি আমাকে রিপ্রেজেন্ট করতে না পারি তাহলে কিভাবে আমার স্কিলগুলো আমি কাজে লাগাবো বলেন আমরা যে যে ইন্টারন্যাশনালি বাংলাদেশের আমরা লিডার হতে পারি নাই কেন আমাদের কমিউনিকেশন স্কিল ভালো না বিলিভ মি আমার বেশ কিছু ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ডস আছে যে হ্যালো অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কথা বলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে গত দুই তিন বছরে হ্যালো ওপেন টক ফ্রিপার টক তো এখানে আমি দেখছি যে ইন্ডিয়ানরা কতটা মানে ডেডিকেটেডলি কাজ করে আপনি সাকিব আল হাসানের ইংলিশটা শুনে দেখেন আর ভিরাট কোহলির ইংলিশটা শুনে দেখেন পার্থক্য বুঝতে পারবেন আমি সাকিবকে ছোট করতেছি না সে অনেক ভালো মাপের একজন খেলোয়াড় কিন্তু আমরা জাতি হিসেবে লিডার হইতে পারি না আমাদের এই কমিউনিকেশন স্কিলটা ভালো না বলে আমাদের দেশে মেধাবী মানুষের অভাব নাই আমাদের দেশে মেধাবী মানুষের অভাব নাই কিন্তু কমিউনিকেশন স্কিল ভালো না থাকার কারণে যে ইন্ডিয়ানরা সারা পৃথিবীতে লিডিং পজিশনে যাচ্ছে গুগলের সিইও ইউটিউবের সিইও মাইক্রোসফটের সিইও অ্যাডোবের সিইও এগুলো সব ইন্ডিয়ান তো তাদের লিড দেয়ার যে একটা মানসিকতা এটা তৈরি হয়েছে ভেতরে আমাদের এই মানসিকতা তৈরি করতে হবে আমাদেরকে লিডিং পজিশনে আসতে হলে কমিউনিকেশন স্কিলটা ডেফিনেটলি ডেভেলপ করতে হবে ওই মাস্ট ডেভেলপ আওয়ার কমিউনিকেশন স্কিল কমিউনিকেশন স্কিল আমার যখন ডেভেলপ হবে ওই যে আমি ওয়েবসাইট বানাতে জানি আমি প্রোগ্রামিং সি জানি আমি পাইথন জানি জাভা স্ক্রিপ্ট জানি পিএইচডি ল্যাঙ্গুয়েজ জানি আমি গো ল্যাঙ্গুয়েজ জানি আমি সব কিছু জানি কিন্তু আমার কমিউনিকেশন স্কিল নাই তাহলে কি হবে আমি নিজেকে সেল করতে পারবো না তো নিজেকে যদি সেল না করতে পারি তোর আউটপুটটা কিভাবে পাবো আমাকে বোঝান একটা জিনিসের অনেক ভালো গুণ আছে কিন্তু আপনি সেল করতে পারলেন না আপনার ভিতরে যে এত গুণগুলো আছে আপনি ইন্টারন্যাশনালি যদি সেল করতে না পারেন তাহলে কি হবে আমাদের দেশে এই আঠারো বিশ কোটি মানুষের ভিতর আপনি চাইলেই সব কিছু করতে পারবেন না আপনার হয়তো অনেক ভালো মেধা আছে কিন্তু আপনি চাইলেই করতে পারতেছেন না বা পারবেন না এর কারণ হলো যে সব মেধাবী এক নৌকাতে আপনি একটা নৌকার ক্যাপাসিটি হলো পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন মানুষকে নিয়ে যাওয়ার তো এটা যদি পাঁচ হাজার মানুষ চাপায় দেন নৌকা তো ক্যাপসাইজ হবেই তো এর জন্য ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট তো এরকম না দেখেন জার্মানিতে কত মানুষের সংকট লেবার সংকট অস্ট্রেলিয়া কানাডা আমেরিকা আয়ারল্যান্ড ইন্ডিড ওয়েবসাইটে গেলে দেখা যায় যে কত স্কিল লোকের কত অভাব ওই সব দেশে কত হাই স্যালারি দিয়ে তারা লোক নিয়োগ করতেছে ইভেন বাংলাদেশে বসেও তাদের রিমোট জবগুলো করা যায় শুধুমাত্র আমার কমিউনিকেশন স্কিলটা বেটার হইতে হবে উই নিড টু ডেভেলপ আওয়ার কমিউনিকেশন স্কিল এই একটা ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল আমার সারা দুনিয়াটাকে ওপেন করে দিতে পারে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল আপনার লাইফ স্টাইলকে চেঞ্জ করে দিতে পারে আমি আপনাদের সামনে শো অফ করতেছি না আমি শো অফ করতেছি না আমি গত তিন চার বছর আমার নিজেকে ভাঙার চেষ্টা করছি এবং ইভেন এখনও ভাঙার চেষ্টা করে যাচ্ছি নিজেকে ভেঙে নতুন করে তৈরি করার তো এটা আমি আপনাদেরকে এনকারেজ করতেছি সো প্লিজ ইউজ ইউর টাইম ওয়াইজলি ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম বাই স্কলিং ফেসবুক টিকটক ইনস্টাগ্রাম অল দ্য টাইম সো ইউজ ইউর টাইম ওয়াইজলি ডেভেলপ ইউর কমিউনিকেশন স্কিলস দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ওয়েটিং ফর ইউ নো ওয়ান উইল স্টপ ইউ ইফ ইউ কান্ট স্টপ ইউর সেলফ পৃথিবীর কেউ আপনাকে আঁকানোর জন্য বসে নাই এত মানুষের সময় নাই আপনার লাইফ আপনার রেসপন্সিবিলিটি সো টেক দ্য চ্যালেঞ্জ ওয়ার্ক হার্ড এভরিথিং উইল বি পারফেক্ট বাই দি গ্রেস এন্ড ইউ নো দেয়ার ইজ দ্য বার্ডস ইন হলি কোরআন আল্লাহ হেল্পস হিম হু হেল্প হিমসেলফ আপনাকে আল্লাহ সাহায্য করবে না যদি আপনি নিজে নিজেকে সাহায্য না করেন তো ভাইজান আপু এসব আজুরে সময় নষ্ট করা বাদ দিয়ে লেখাপড়া করেন লেখাপড়া করেন আর এই ব্লেম গেম খেলা বাদ দেয় বাদ দেন গভর্নমেন্টের দোষ দেয় সরকারের দোষ দেয় আপনার এই বাংলাদেশে ঢাকতে কে গেছে আমেরিকা আপনাদের টাটা দিচ্ছে আসেন কানাডা টাটা দিচ্ছে ফিনল্যান্ড টাটা দিচ্ছে জার্মানির টাটা দিচ্ছে সুইডেন টাটা দিচ্ছে জাপান টাটা দিচ্ছে আসেন আসেন ওদের লোক দরকার স্কিল লোক দরকার এই অপরচুনিটিগুলো যদি আমরা গ্র্যাপ করতে না পারি দোষটা তো আমার রে ভাই আপনি একটা মানুষ বাড়ি কুষ্টিয়া বা বাড়ি রাজবাড়ি রাজবাড়ি থেকে ঢাকা এসে চাকরি করা আর সিঙ্গাপুরে বসে চাকরি করা সেম আমার কাছে কোনো পার্থক্য নাই সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকায় আসতে সময় লাগে তিন ঘন্টা বারাই ঘন্টায় লাগলো তো আমার এই ঢাকা থেকে আমার রাজবাড়ি যাইতে সময় লাগে মাঝে মাঝে পাঁচ ঘন্টা পদ্মা সেতু হওয়ার পরে এই এদিকে গাড়ির চাপ কম চার ঘন্টা লাগে তো পার্থক্য কি ঢাকা থেকে সিঙ্গাপুর যাইতে তিন ঘন্
তো একটা মানুষের বাড়ি যদি ঢাকা হয় ইভেন আপনি এখান থেকে গাজীপুর যে অফিস করার চেয়ে এখান থেকে সিঙ্গাপুর যে অফিস করাও অল্প সময় লাগে যদি পেটা তারা ওইভাবে করে অনেক বেশি যদি পে করে সমস্যা নাই তো তো ডেভেলপ ইয়ার কমিউনিকেশন স্কিল আই এম রিকোয়েস্টিং ইউ ডেভেলপ ইয়ার কমিউনিকেশন স্কিল অ্যান্ড যদি ভিডিওটা ভালো লাগে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন আর কমেন্টস করে আপনার মতামত জানাবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং উইথ মি আই উইল মেক অ্যানাদার ভিডিও উইথ অ্যানাদার টপিক টিল দেন টেক কেয়ার আসসালামু আলাইকুম